আপনারা জানেন মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন তাকে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ফাঁসির আদেশ দিয়ে কারাগারের পাশেই ওনার জন্য কবর খুঁড়েছিল যেই পাকিস্তানিরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে সাহস পায়নি সে আমাদের বাঙালিরা মাত্র স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছর পর জাতির জনককে সপরিবারে নিঃশংসভাবে হত্যা করেছে হত্যা করেই হত্যাকারীরা খ্যাত হননি তার পরিবারের সকল সদস্যকে নিঃশংসভাবে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্রনা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডার শিকার হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রনায়ককে সপরিবারে হত্যা করা হয়নি পৃথিবীর যে সমস্ত রাষ্ট্রনায়ককে হত্যা করা হয়েছে তারও বিচারের পথ বন্ধ করা হয়নি শুধুমাত্র বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার বিচারের পথ সেই দুষ্কৃতিকারীরা ইন্ডেমিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়েছিল আপনার অনেকেই জানেন মাতৃ গর্বে যেমন একটি শিশু নিরাপদ তেমনই জেলখানায় একটি কয়েদি নিরাপদ উনিশশো পঁচাত্তর সালের তেসরা নভেম্বর আমাদের জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় ঢুকে তৎকালীন সেনাবাহিনীর উশৃঙ্খল সদস্যরা নির্মমভাবে দৃষ্টির মতো গুলি করে হত্যা করেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা সেই জাতীয় চার নেতা বিচারের পথও সে হত্যাকারীরা বন্ধ করে দিয়েছিল ভাই আমার আমি বলতে চাই আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলা গর্তে চেয়েছিল জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ইন্ডেমিটি রিপিট অ্যামেন্ডমেন্ট বেল সংসদে পাশ করিয়ে বাঙালি জাতিকে কলঙ্ক মুক্ত করেছে এবং জাতির জনকের হত্যার বিচারের পথ সুগম করেছে যুদ্ধাপরাধীদের হত্যারের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ সুগম করেছে দুই হাজার এক সালে জামাত বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নানা অজুহাতে বিচার কার্য বন্ধ করে দিয়েছিল দুই হাজার আট সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আবার বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু করেন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেন বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে তাদের বিচার করেছেন বিচারের রায় কার্যকর করেছেন এখনও বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী দু তিনজন আসামি বিদেশে পালিয়ে আছে আমি আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের সরকার অনুরোধ করব সেই আসামিদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে হাসির রায় কার্যকর করার জন্য হ্যাঁ আমার আপনারা জানেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মমতম ওই একজন মা মাদার অফ হিউমিউনিটি ওনার পরিবার বলতে বাংলাদেশের সমস্ত জনগণই ওনার পরিবার ওনার পরিবারের কেউ যেহেতু বেছে নেই উনি বাংলাদেশের সকল মানুষকেই নিজের পরিবার পরিবারের সদস্য মনে করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উনি মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রায় পনেরো বছর যাবৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন আছেন আপনারা দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহু মেঘা প্রকল্প হাতে নিয়ে বাস্তবায়ন করেছেন ঢাকা এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস এলিভেটর মেট্রো রেল বিশেষ করে পদ্মা সেতু কর্ণভূমি টানেল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ বাংলাদেশে বহু মেঘা প্রকল্প উনি বাস্তবায়ন করেছেন এবং বহু মেঘা প্রকল্প বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছেন আপনারা জানেন সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার কিলোমিটার এক্সপ্রেস এলিভেটর উনি তৈরি করেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে টেকসই উন্নয়ন করেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 
গতবার নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গ্রাম হবে শহর অর্থাৎ গ্রামের মানুষ শহরের নাগরিক সুবিধা পাবে সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আছি তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছি উনি দুই হাজার আটের নির্বাচন ইশতেহারে ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশ হবে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ সেই ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষ পাচ্ছেন তার রোগী হচ্ছে বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষের হাতে এখন মোবাইল ফোন এই দেশের কোটি কোটি মানুষ ইন্টারনেট সুবিধা পাচ্ছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার আছে মানুষ ডিজিটাল যে সুবিধা সেই সুবিধা এখন মানুষ ঘরে ঘরে ভোগ করছে বিদেশ থেকে মানুষ বিকাশ করে বিকাশ করে নগদের মাধ্যমে সাথে সাথে যার যার পরিবারকে টাকা পাঠাতে পারছে এটিই হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আপনারা জানেন দুই হাজার চোদ্দ পনেরো সালে বিএনপি এই দেশে আগুন সন্ত্রাস নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এই দেশের নিরপরাধ হাজার হাজার মানুষ আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তারা এখনো সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে আপনারা কিছুদিন পূর্বেই সবাই লক্ষ্য করেছেন নিরিবিলি এলাকায় একটি চলন্ত বাসে সেই বিএনপি আগুন সন্ত্রাসীরা আগুন লাগিয়ে বাসটি পুড়িয়ে দিয়েছে ঢাকা শহর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা সেই আগুন সন্ত্রাস আবার শুরু করেছে হ্যাঁ আমার আমি বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যে ভীষণ দুই হাজার একচল্লিশ সালে বাংলাদেশকে শিল্পোন্নত শিল্পোন্নত দেশে রূপান্তর করা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর বিশ থেকে তেইশের মধ্যে স্থান করে নেবে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ছাড়া বাংলাদেশের বিকল্প কোনো নেতৃত্ব নেই এটি আমি যেমন বিশ্বাস করি এই দেশের কোটি কোটি মানুষ সেটি বিশ্বাস করে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দূরদর্শী সম্পন্ন একজন নেত্রী দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একজন নেত্রী এবং সৎ একজন নেত্রী আপনারা দেখেছেন কিছুদিন পূর্বে ভারতে জি টোয়েন্টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ জি টোয়েন্টির সদস্য নন দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র বাংলাদেশ জি টোয়েন্টি সম্মেলনে দাঁত পেয়েছে বাংলাদেশের মতো আরও নয়টি দেশ দাঁত পেয়েছে জি টোয়েন্টির সদস্য ছাড়া অন্য কোন দেশ দুইটি সেশনে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পায়নি শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দুটি সেশনে বক্তব্য দিয়েছেন এতেই প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করেছেন অদূর ভবিষ্যতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে নেতৃত্ব দেবে এটি সারা বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে অনুধাবন করেছেন আপনারা দেখেছেন যে সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যেকটি জায়গায় উনি অবাধে বিচরণ করেছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন ওনার সাথে পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সৌভাগ্যপূর্ণ পরিবেশে আলাপ আলোচনা করেছেন নিজ মোবাইলে সেলফি তুলেছেন এবং জি টোয়েন্টি সম্মেলন শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের পরাশক্তি আপনারা জানেন জাতিসংঘে পাঁচটি হেতু প্রদানকারী দেশ আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ফ্রান্স ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট 
ইমানুয়েল মেট্রো বাংলাদেশে সফর করেছেন অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে উনি বাংলাদেশ সফর করেছেন উনি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করেন নাই উনি বাংলাদেশের গণতন্ত্র আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে সম্মান দেখিয়েছেন এই জন্য আমরা ওনার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং ওনার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করছি ভাইয়ের আমার আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না আমি মনে করি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবারও সরকার গঠন করবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আমি ভোট দেওয়ার অনুরোধ করছি এই কারণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যদি সরকার গঠন করতে না পারে বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যাহত হবে উন্নয়ন থমকে যাবে আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআই কিছুদিন পূর্বে তাদের সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অপূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তারা জানেন তারা বুঝেন আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় না আসে এই দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে ব্যবসার চাকা বন্ধ হয়ে যাবে এই দেশের কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়ে পড়বে আমাদের ব্যবসায়ী খাত থেকে যে রেমিটেন্স বিদেশ থেকে আসে সেটি বন্ধ হয়ে যাবে ভাইয়ের আমার এই জন্য আমি অনুরোধ করছি আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার জন্য এই দেশের উন্নয়নকে চাল রাখার জন্য ভাইয়ের আমার আপনারা যারা এখানে কষ্ট করে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাগণ আমার শ্রদ্ধা মুম্বুরুদ্দিয়ার আমাদের অঞ্চলে আপনারা জানেন শিল্প নির্ভর এলাকা এই এলাকায় যদি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠত এই এলাকায় বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা থেকে যদি শ্রমিক ভাই বোনেরা এখানে এসে কাজ না করত আমরা যারা আজকে এখানে আয়রন করা জামা কাপড় পরে বসে আছি আমরা যারা এমপি নির্বাচন করার স্বপ্ন দেখছি আমরা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান করে ব্যবসায়িকভাবে সফল হয়েছি আমরা বাড়ি ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয়েছি এটি আমরা হতে পারতাম না একমাত্র অবদান শিল্প মালিক এবং শ্রমিক ভাই বোনেরা তারা আমাদের এলাকায় ভাড়া থাকেন বলে আমরা বাড়ি ভাড়া দিতে পেরেছি আমরা ব্যবসা বাণিজ্যের চাকা সচল রাখতে পেরেছি এই জন্য আমি সবসময় বিশেষ করে শ্রমিক ভাই বোনদের প্রতি সবসময় আমি শ্রদ্ধা জানাই কারণ তাদের কারণেই আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এসেছে সাংবাদিকরা হচ্ছে সমাজের দর্পণ আপনারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন অজানা ঘটনা আপনারা উদ্ঘাটন করে জাতির সামনে তুলে ধরেন আপনাদের এই সাহসী ভূমিকার কারণে বহু নির্যাতিত নিষ্কোষিত মানুষ অনেক অসহায় মানুষ আপনাদের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের বহু অসহায় মানুষের দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করেছেন তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন হ্যাঁ আমার আপনারা যারা আজকে এই সংবাদ সম্মেলনে কষ্ট করে এসেছেন আমার আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকবৃন্দ আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখনই শেষ করছি এবং আমি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঢাকা উনিশ আসনে একজন মনোনয়ন প্রত্যাশী আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত দূরদর্শী সৎ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী একজন প্রধানমন্ত্রী আপনারা জানেন সাভা পৌরসভা এবং সাভারের তিনটি ইউনিয়ন আশিলিয়া থানার পাঁচটি ইউনিয়ন মিলে 
ঢাকা পুলিশ সংসদীয় এলাকা এই এলাকায় সাভার পৌরসভা এবং সাভারের তিনটি ইউনিয়নে ভোট হচ্ছে দুই লক্ষ বিরানব্বই হাজার আশুলিয়া থানার পাঁচটি ইউনিয়নে ভোট হচ্ছে পাঁচ লক্ষ ষোলো হাজার তার মধ্যে ঢামসোনা ইউনিয়নেই ভোট এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজারের কিছু বেশি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বিএনপির প্রার্থী আশুলিয়া থানা থেকেই হয় আওয়ামী লীগের প্রার্থী যদি আশুলিয়া থানা থেকে হয় এই নির্বাচনটি অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি নির্বাচন হবে এবং আমি মনে করি আমাকে যদি এই আসন থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয় বিএনপির যে কোনো প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আমি নির্বাচনে জয়ী হতে পারবো এটি আমি সহ আমাদের সকল নেতৃবৃন্দর দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা আর বিএনপির প্রার্থী যেহেতু আশুলিয়া থেকেই হবে এই নির্বাচনে আঞ্চলিকতার একটি বিষয় কিন্তু থেকেই যায় যেই এলাকা থেকে যে প্রার্থী হয় সেই এলাকার সাধারণ মানুষ বল মতের উর্ধ্বে উঠে তা সেই প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোট কেন্দ্রে যায় এটি আপনারা সকলেই এটি জানেন হ্যাঁ আমার আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই আসন থেকে যাকে মনোনয়ন দেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা বিশ্বাস আমি সহ আওয়ামী লীগের সকল নেতৃবৃন্দের আছে এটি আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই এ ব্যাপারে কারো কোনো আপোষ নেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী যে সিদ্ধান্ত দেবেন সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা সবাই কাজ করব এ ব্যাপারে আমরা সবাই অঙ্গীকার অঙ্গীকার হব হ্যাঁ আমার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখনই আমার প্রেস বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞপ্তি শেষ করছি জয় বাংলা জয় বন্ধুবন্ধু বাংলাদেশ ধন্যবাদ সকলকে